amigas y amigos de la Red Internacional de Científicos de la Basura. Soy Valesca. Y yo, Justin, te queremos invitar a ver las actividades que realizamos durante el 2022. Estamos felices porque este año se acabó la pandemia y volvimos a nuestras escuelas. Y por primera vez realizamos una investigación colaborativa a nivel mundial. Realizamos el muestreo Viajeros del Océano, donde queríamos responder tres preguntas. ¿Cuánto de la basura que hay en las playas llega de otros lugares? ¿Cuántos y qué tipos de organismos se transportan en la basura marina? ¿Cómo varía la cantidad de basura y epibiontes en las playas alrededor del mundo? Capacitamos sobre las metodologías de investigación a personas de todo el mundo y fueron reuniones virtuales en inglés y español. Realizamos más de 30 capacitaciones. Y estamos felices porque participaron y se comprometieron en esta investigación más de 2.000 personas voluntarias y 230 coordinadores y coordinadoras. Nuestra compañera Ninoska, investigadora de Viajeros del Océano, en estos momentos se encuentra analizando los datos recolectados de esta gran investigación. Acompáñenos a conocer algunos resultados preliminares. Se muestrearon 476 playas de 56 países alrededor de todo el mundo recolectando 43.773 objetos de basura, donde el 82% eran plásticos. Pronto estaremos publicando más información sobre esta gran investigación a nivel mundial. Muchas gracias a todos y todas quienes participaron en Viajeros del Océano. Durante el 2022 también estrenamos material educativo. Uno de ellos fue el video Cómo realizar un plan de mitigación y o prevención, el PDMP, el cual enseña paso a paso a realizar un plan de acción para mitigar una problemática. Lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube en inglés y en español. También lanzamos nuestro nuevo cuento, Las aventuras de Placitica, donde tú puedes decidir el final de las protagonistas quienes hacen un recorrido por todos los cuentos que hemos realizado en Científicos de la Basura. Puedes descargar el cuento de manera digital escaneando el siguiente código QR. Por último, inauguramos el Museo de la Cotidianidad, el cual busca reunir diferentes perspectivas y realidades de las personas para relacionarlas con el método científico. Y estas fueron las actividades que realizamos el 2022. ¿Qué se viene para el 2023? Te esperamos en una próxima investigación colaborativa.